அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவில் தென்னிந்தியர்கள் அனைவருமே அதுலேயும் குறிப்பாக தமிழர்களாகிய நாம் அனைவருமே ரொம்பவே பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு செய்தியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா சிந்து சமூகியில் வாழ்ந்தது தென்னிந்தியர்களே அப்படிங்கிறத அறிவியல் பூர்வமாகவும் ஆராய்ச்சி பூர்வமாகவும் நிரூபித்து இரண்டு கட்டுரைகள் கடந்த வாரம் வெளியாகிருக்கு இது உண்மையிலேயே தமிழர்களாகிய நாம் அனைவருமே ரொம்பவே பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு செய்தி தான் ஏன் அப்படின்னா இதற்கு முன்னாடி வரைக்குமே இந்திய வரலாறு அப்படின்னாலே இந்திய அரசாங்கமும் சரி இந்திய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களும் சரி ஆரியர்கள் வருகைக்கு அப்புறம் தான் இந்தியாவில் நாகரிகமே தோன்றுனுச்சு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே இந்தியாவில் வாழ்ந்தது எல்லாமே ஒரு அரை பழங்குடியினவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் சிந்து சமவெளிக்கும் ஆரியர்களுக்கும் எந்தவித தொடர்புமே கிடையாது அங்கே வாழ்ந்தது தென்னிந்தியர்கள் தான் அப்படிங்கிறத ஆதாரபூர்வமாக நிறுவிச்சிருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதை பற்றி விரிவான செய்தியை தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் எனவே முழுமையாக இந்த வீடியோ பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி சங்க தமிழ்நாடு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைவருக்கும் ரொம்பவே நன்றி நீங்கள் ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இது மேலும் மேலும் பல வீடியோக்களை பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும் சிந்து சமூக நாகரிகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்தே இந்த நாகரிகத்துக்கு தென்னிந்தியர்களும் வட இந்தியர்களும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு இது எங்களோட நாகரிகம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உரிமை கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க இதில் வட இந்தியர்களின் கை தான் ஓங்கி இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா தற்போது சிந்து சமூக பகுதியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது வட இந்தியர்கள் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகாரமும் அவங்க கையில் தான் இருந்துச்சு அதை பயன்படுத்தி சிந்து சமூக நாகரிகம் ஒரு ஆரிய நாகரிகம் தான் அது ஒரு வேதகால நாகரிகமும் கூட இந்தியாவின் முதல் நாகரிகமும் சிந்து சமூக நாகரிகம் தான் அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தவங்க எல்லாமே ஒரு அரை பழங்குடியின வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு இந்த உலகத்தையும் ஏன் நம்ம இந்தியர்களையும் கூட நம்ப வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனா இதை நிரூபிக்க அவங்க கிட்ட எந்த ஆதாரமும் இல்ல இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் இந்த சிந்து சமூக நாகரிகம் ஒரு மர்மமாக தான் இருந்துச்சு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கற்களால் அழகாக வீடுகள் கட்டி வடிகால் வசதியோடு வாழ்ந்தவங்க ஏன் அதை விட்டுட்டு அங்கேருந்து போனாங்க அங்கே வாழ்ந்தவங்க யார் அவங்க என்ன மொழி பேசியிருப்பாங்க இது போன்ற பல கேள்விகளுக்கு விடை கிடைக்காம மர்மமாக தான் இருந்துச்சு இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் சிந்து சமூக நாகரிகம் இருந்த பகுதியான ஹரியானாவில் உள்ள ராக்கி காரி அப்படிங்கிற பகுதியில் நடந்த அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடைச்ச எலும்பு கூடுகள் பதில் சொல்லிச்சு அந்த எலும்பு கூட்டோட டிஎன்ஏவை ஆராய்ச்சி செஞ்சப்போ அந்த டிஎன்ஏ தமிழ்நாட்டில் உள்ள இருளர் பழங்குடியினரோட ஒத்துப்போச்சு இது இந்திய வரலாற்றையே மாற்றி எழுதக்கூடியதாகவும் இருந்துச்சு சமீபத்தில் நடந்த ஆராய்ச்சியில் உலகின் முன்னணி பல்கலைக்கழகங்களில் இருக்க நூற்றி பதினாலு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சேர்ந்து ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவை ரொம்பவே மதிப்புமிக்க ஜேனலான சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஜேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க இதில் உலகத்தில் பல இடங்களில் இருந்து கிடைச்ச ஐநூற்றி இருபத்தி மூணு பழமையான எலும்பு கூடுகளை ஆராய்ச்சி செஞ்சு சிந்து சமூக நாகரிகத்துக்கும் ஆரியர்கள் அதாவது பிராமணர்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ஆரியர்களின் வருகை அதாவது ஆரியன் இன்வெஷன் தேரியும் உண்மை தான் அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிச்சிருக்காங்க சரி ஆரியர்கள்னா யார் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா சமஸ்கிருதத்தை தாய்மொழியை கொண்ட பிராமணர்கள் தான் ஆரியர்கள் ஆரியர்களின் கூற்றுப்படி நமக்கு நாகரிகத்தை கற்றுக் கொடுத்தது அவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவங்க இந்தியாவுக்கு அதாவது சிந்து சமூகிக்கு வர்றதுக்கு சரியாக ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்மளோட மூதாதையர்கள் அதாவது தென்னிந்தியர்கள் நாகரிகத்தோடு அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பேசின சமஸ்கிருத மொழியோட திராவிட மொழிகள் ரொம்பவே பழமையானது அப்படிங்கிறதும் இந்த ஆராய்ச்சியின் மூலமாக மறைமுகமாக நிரூபணமும் ஆயிருக்கு இந்த ஆராய்ச்சியோட முடிவை இந்த வரைபடத்தில் பார்க்கலாம் சுமார் ஐயாயிரத்தி முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு தற்போதைய உக்ரைன் மற்றும் ரஷ்யாவில் உள்ள புல்வெளிகளில் இருந்து ஒரு குழு கிளம்பி கசகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் வழியாக இந்துகுஷ் மலைகளை கடந்து கைபர் போலன் கனவை வழியாக சுமார் நாலாயிரத்துலேருந்து மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிந்து சமலே வந்து சேர்றாங்க அவங்க கூடவே இந்தோ ஆரியன் மொழி அதாவது சான்ஸ்கிரிட் மொழியும் எடுத்துக்கிட்டு வர்றாங்க ஆனால் அவங்க சிந்து சமூகிக்கு வந்து சேர்றதுக்கு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சிந்து சமூகில் மக்கள் நாகரிகத்தோடு செழிப்பாக வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த ஆராய்ச்சி மொழியின்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா சிந்து சமூக மக்கள் பேசின மொழி கண்டிப்பாக சமஸ்கிருதமாக இருந்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஆரியர்கள் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடியே அங்கே மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க இதற்கு முந்தைய ஆய்வுகள் என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னா சிந்து சமூகில் வாழ்ந்த மக்கள் ஒருவேளை ஈரானிய விவசாயிகளாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் கடந்த வாரம் செல் அப்படிங்கிற ஜேர்னலில் வெளியான இன்னொரு ஆராய்ச்சி கட்டுரையில் ராக்கி காரிலேருந்து எடுத்த டிஎன்ஏ ஈரானிய விவசாயிகள் டிஎன்ஏ கூட ஒத்துப்போகலை எனவே அங்கே வாழ்ந்தது கண்டிப்பாக ஈரானிய விவசாயிகளும் கிடையாது ஆரியர்களும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிச்சிருக்காங்க
ஆனால் தென்னிந்தியர்கள் தான் அங்கே வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிற உண்மையை மறைச்சிட்டாங்க ஆனால் என்னதான் அவங்க இந்த உண்மையை மறைக்க நினைச்சாலுமே சயின்ஸ் சேனலில் வெளிவந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரையில் சிந்து சமையலில் வாழ்ந்தது திராவிட மொழி பேசிய தென்னிந்தியர்கள் தான் அதாவது ஆன்சஸ்ட்ரி சவுத் இந்தியன் தான் அங்கே வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதுக்கு அவங்க தமிழ்நாட்டில் கிடைச்ச எழுத்துக்களும் சிந்து சமூகில் கிடைச்ச எழுத்துக்களும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு ஐராவத மகாதேவன் எழுதிய ஆராய்ச்சி கட்டுரையை மேற்கோள் காட்டியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு ஆராய்ச்சி கட்டுரையின்படி ஆரிய பிராமணர்களால் பல நூற்று ஆண்டுகளாக திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்ட பொய்கள் வெளியே வந்திருக்கு இந்த ஆராய்ச்சி போலவே தமிழகத்தின் ஆதி சேனல்களில் கிடைச்ச எலும்பு கூடுகளை முறையாக ஆய்வு செய்வதன் மூலமாக தமிழர்கள் தான் இந்தியாவின் மூத்த குடிகள் அப்படிங்கிறத ஆதாரப்பூர்வமாக நிரூபிக்க முடியும் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவுக்குள்ளே நாடோடிகளை வந்த ஆரியர்களை உருவாக்கி தான் சொல்லப்படுற காப்பியங்களும் புராணங்களும் கண்டிப்பாக தமிழர்களோட தான் இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இப்படி நாடோடிகளை அலைஞ்சு திரிஞ்சிட்டு இருக்கவங்களால புராணங்கள் எழுதவோ காப்பியங்கள் எழுதவோ அவங்களுக்கு நேரம் இருக்காது அவங்களோட முழு நேர வேலையை உணவு தேர்றதாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு இடத்துல நாகரிகத்தோடு வாழ்ந்துட்டு இருந்தவங்களால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான காப்பியங்களும் புராணங்களும் படைக்க முடியும் எது எப்படியோ இவ்வளவு அடக்குமுறைகளையும் தாண்டி சிந்து சமல் நாகரிகம் ஒரு தென்னிந்திய நாகரிகம் அதுலேயும் குறிப்பாக தமிழர் நாகரிகம் அப்படிங்கிறது இந்த உலகம் ஏற்றுக்கிச்சு இதுவே நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைச்ச முதல் வெற்றி தான் சிந்து சமல் வாழ்ந்தது தென்னிந்தியர்கள் தான் அப்படிங்கிற செய்தியை அனைத்து வரலாற்று புத்தகங்களுமே மாற்ற வேண்டியதாக இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் ஆதி சின்னலூர் மற்றும் கீழடி போன்ற இடங்களில் நடக்கக்கூடிய அகழ்வாராய்ச்சி முடிவுகளை முறையாக வெளியிடுவதன் மூலமாக தமிழர்கள் தான் இந்திய நிலப்பரப்பு முழுமைக்குமே வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு ஆதாரப்பூர்வமாக நிரூபிக்க முடியும் இந்த பதிவில் நான் சொன்ன ஆராய்ச்சி முடிவுகளை எந்த இந்திய ஊடகமும் வெளியில் சொல்லாது ஏன் அப்படின்னா அனைத்து ஊடகத்தையுமே கட்டுப்படுத்துறது ஆரியர்கள் தான் தமிழர்களாகிய நாம் தான் இந்த செய்தியை மற்றவங்களுக்கு பரப்பணும் எனவே உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவை இந்த செய்தியை மற்றவங்கள்ட்ட பகிர்ந்துக்குங்க இதே போன்ற பல சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களுக்கு சங்க தமிழன் டிவிக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணி